أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الله ملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه رواه البخاري والنسائي مصليان كرام قط خطبة على جنة كوريشيلام जी मुस्लिम समाजे तकफीरी फेतना एर प्रकाशिर कारों बोले चिलम जी एक्सट्रेनिर मानोश ज्ञानेर गोबीरोता ना थकार कारों ने सामान्य किचु के केंद्र को री एक मुस्लिम आर एक मुस्लिम के काफिर बोले फतवा दिए दिच्छे फले मुस्लिम रा परोश परे आत्तोघाती शंकातेर मुद्दे लिप्तो आचे तर आर सामने अग्रसर होते पाचेना तादेर अक्खो और शंघोती तादेर बितोरे जे उल्फत ओ मुहब्बत श्रेजनों बेंगे खान खान होएगे चे ये ये अवस्थार पिसों ने कारण होलो ये तकफीरी फेतना कोताही कोताही एक जन मुस्लिम के काफिर बोले दवा ये भावे मुस्लिम देर बीचों रे विदेश छोड़ानो परश परे शंघात बढ़ी दवा एर एक तक कारण हमरा बोली चिलम जे कुरान वो सुन्ना हेर ज्ञान ना था का अग्गोतार बशोबोती हुए अनेकी इधर नेर भूल करे फिलेन अशले काफिर बोला इटर जे शर्तो लग भी इटर जे किसु शुरूत वो दवाबित आचे नीति माला आचे कौन कौन कारण कार मुद्दे संगठित होले ताके काफिर बोला जेते पारे शेही विषय गुली निश्चित ना होए आवेग ताली तो होए एक मुस्लिम आरक मुस्लिम के काफिर बोले फतवा दवार एक टा प्रबोनोता रोए चे येर प्रधान कारण एक टा कुप बोले चिल्लम को तो खुद भाई एक टी कारण बोले चिल्लम शरी हो दो कुरान उस सुन्नाहर जो थार तो ज्� فهم سليم شوطيك بوج ناتاكا اغوطا ات جنو بولو دائي آج كي ديتيو پوينت آلو چونا كوربو جي اي تكفيري فتنا مسلم شما جي پرچولو نير آرکتا کارون حلو 
دین ایر بیاپارے کٹھورو تھا عروف کرا تشدد و تنتع دین ایر بیاپارے کٹھورو تھا عروف کرا اشولے اسلام کٹھین کنو جیبون بھی دھان نوئے اسلام مانوشیر کلنا نے مانوش کے مانوش کرار جنوی اللہ نیٹی مالا دیئے چھنے ایجے شریعت شریعت مانوشیر جنو شہج ایبو شبابیق بھابے پالونیو کوٹھین کسو چاپیے اللہ رب العالمین دید نہیں اللہ نیجی بول سن جے اللہ رب العالمین لا یکلف اللہ نفسا الا غسعہا کنو نفسا کے تر شدر اترک تو بجا اللہ چاپیے دید نہیں اللہ رب العالمین قرآن الكریم بول سن اتخو اللہ حق تو خاتی اللہ کے جے بھابے بھائی کرا اچیت جے بھابے تقوی ابنمون کرا اچیت اللہ شان انو جائی شئی بھابے تمرا تقوی ابنمون کرو جو تھار تو تقوی صحابہ در بھی تورے ایک بھیدی شنچار ہلو تارا نیجرا پڑے گے لین ایک کٹھین و مستائے جے اللہ مہان امر اللہ کے بھائی کرے چل بو کہ تو اللہ شی قدرت اللہ شی مہان شی مہان اللہ کے جے انو جائی بھائی کرا دور کار شیٹا امر کی کرے بوجو بار کی کرے تار جتار تو حق آدائے ہو بے جتار تو تقوی آدائے ہو بے ایڈا تو آمدر پکے کی شمبھب اللہ رب العالم بست پلن اللہ ری بندرہ شتی اللہ کے بھائی بھائی شتی تر اللہ کے چینے اللہ مہت تو قدرت شمپر کے تا دیر جتھاٹ تو ایک دھارونا آچے اللہ رب العالم تا دیر جنہ شہوج کر دیئے بولین فتق اللہ مستطاعتو تمرا اللہ کے جتھاٹ تو بھائی کر ایر اور تو ای نوئے جا اللہ بھائی تمرا شرارات جے کے تھک بے آر کنو پروکار بسرام کر بینا اللہ بھوئے روڑ تو این ہوئے جو میں ایک بستا ماتھی مات گھڑے اوپورے نیے داڑی یہ تھک بے بھوں کشورت کر بے شوری اوپورے ظلم کر بے اور بول بے ہمیں اللہ بھوئے نیجی شاستی گرہن کر چی جاتے ہمیں متخی پر زیر کوئے جائی ای اوٹی شن ناشی اور اوٹی پر حزگاری کنو ٹائی بھالو نا اوٹی شن ناشی ہو بھالو نا اوٹی پر حزگاری ہو بھالو نا اوٹی شن ناشی کی رکم باڑی گھور شنگشار شوپ چھلے دیئے ایک بار بوئی راگی ہوئے جوا ماش کے ماش بسور کے بسور گرام تکے گرامان تورے شہور تکے نگورے نگور تکے دیشان تورے چھوٹے بڑھانو اللہ دینیر فیری کرے اور نیجیر گھور بڑی شنگشار شاپ چھلے دیئے ای رکم بیرک گتا اسلام شمرتن کرے نا ایٹر تو بولشت دولیل امرا مشکاتے جے حدیشتا پوڑی تار مدد پورشکار بولا چھے ما عیشہ رضی اللہ عنہ ہر کچھے شی صحابہ را جینی سیلے نبی را عمل شمپور کے اور جانار پورے تا دیر مونے کوتو خل خلو نبی قد غفر اللہ لہو ما تقدہ من ذمہی و ما تأخر جے نبی را اگرات اگر پشتر شب گناہ کے اللہ کھما کرے دیئے سن شی نبی جو دی ایتو عبادت کرن تا حول تارک جن شدرن انو شریشا بے کیا مون عبادت کرا دور کار تارا تو نیجے را نیجے در افسر کٹھین نو تا چاپیے نیے سیلن کٹھو را تا چاپیے نیے سیلن ایک جن بول سن آمی ایخون تکار جیبونے کنو دین رجا مانگ بونا سیام پالون کرو بانی سیام پالونے مدد دیئے کشٹ کرے ہو لے وہ اللہ کے شنتشٹ کرو اور ایک جن بول سیلن ایخون تکے رات اور گھوما بوئی نا پور رات ایخبر اللہ تورے 
সিজদা করতে করতে রাত পার করে দেব আর আরেকজন বলছিলেন বিয়ে সাদি ঘর সংসার করে এই দুনিয়ার ঝামেলায় আর পড়তে চাই না বাবা বিয়ে সাদির দরকার নাই পুরোটাই একেবারে বৈরাগী সেজে যাই দা আল্লাহ নবী সাল্লাহ আর ইসলাম তার শিফেনে বললেন তোমরা যা সিদ্ধান্ত নিয়েছো তা আমাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কে জানিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ সোহান তারপর রসুল ইসলাম কি বলেছিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম বলেছিলেন আমি সিয়াম বা রুজা যেটা বলি আমরা রুজা রাখি আবার ছেড়েও দিই আমি ঘুমাই স্ত্রীদের হকও দেই আবার তাহার যদ পড়ি আমি বিয়ে শাদি করেছি ঘর সংসার করি যে আমার সুন্নত থেকে মুখ ফেরাইয়া দেবে সে আমার উম্মতের দলভুক্ত নয় তাহলে এতে স্পষ্ট হল যে তারা ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিন্তু নিজের উপরে কাঠিন্যতা চাপিয়ে নিয়েছিলেন এই কারণে আল্লাহর নবী তাদেরকে বললেন যে এরা আমার দলভুক্তই না আমি যেভাবে আমল করেছি সেভাবেই আমল করতে হবে এর বাইরে না আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন সোরাল জুমার ভিতরে সলাত আদায় হয়ে গেছে এবার তোমার প্রয়োজন ব্যবসা বাণিজ্য চাকরি বাকরি খেত খামার ওই সব বাদ দিয়া বৈরাগী সেজে বসে থাকবা আর বলবা আল্লাহই খাওয়াবে এটা কোনোদিন হতে পারে না আল্লাহ বলছেন সলাত আদায় হয়ে গেছে এবার তুমি তোমার কর্মক্ষেত্রে নেমে পড়ো আর কর্মক্ষেত্রে নেমে গিয়ে তুমি মরে করো না যে তোমার কর্মই আবার তোমাকে পার করে দেবে বরং অফতাহ সে জায়গায় গিয়ে আল্লাহর অনুগ্রহ চাও আল্লাহকে বেশি বেশি করে স্মরণ করো আল্লাহ তোমাদের রুজি রুটিতে বরকত দেবেন বিশাল সম্পদের মালিক হওয়ার ভিতরে সম্মান নয় আত্মতৃপ্তিও নয় যে লোক অল্পে তুষ্ট থাকে সেই প্রকৃত আত্মপ্রশান্তিতে বাস করে আমরা দেখতে পাই রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম বৈরাগ্য থাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এখন আমাদের মাঝে এক শ্রেণীর মানুষ যারা বিশেষ করে এটা খাওয়ারিজ থেকে তার সূচনা যা আমি আগের কয়েকটি খোতবায় বলেছি যে এই দলটি এবং এই দলের কিছু অনুসারীরা এখনও পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন যারা নিজেরা দিনকে কঠিন মনে করেন কঠিন মনে করেন অর্থ কি তারা নিজেরা দিনের কিছু কিছু আমলকে এমনভাবে ধারণ করেন যে এইগুলির বাহিরে কারো যদি সামান্য স্লিপ হয়ে যায় তাহলে ওই লুক আউট অফ ইসলাম হয়ে গেছে ওকে কাফির বলে ফতোয়া দিয়ে দাও এটা হলো এদের মানসিকতা এই জন্য শয়তানের শয়তানির উপরে আমার একটা খোঁতপা হয়েছিল আপনার খেয়াল করে দেখবেন তার মধ্যে আলোচনা করেছিলাম যে শয়তানের একটা কাজ হল ভালো মানুষগুলিকে মুসল্লিদেরকে যখন সে বিভ্রান্ত করতে পারে না এদেরকে সলাত আদায় করো না এটা বললে কিন্তু শয়তানের এই কথা মানবে না তখন শয়তান এদেরকে সলাতের মধ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করা যায় কি না নামাজের মধ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করা যায় কি না সেই ফোন দিয়ে আটে এরা নামাজকে ভালোবাসে এরা সলাতকে ভালোবাসে তাই এদেরকে সলাতের মধ্যে লাগিয়ে দাও কি সলাত যেগুলি নফল অতিরিক্ত এই অতিরিক্ত সেই নফল এবাদতের ভিতরে এদেরকে নিমগ্ন করে দিল আর এরা নফলের ভিতরে লাগে থেকে এটার ভিতরেই মনে করল বোধয় প্রকৃত সাধুতা এই প্রকৃত সাধুতার ভান করতে গিয়ে 
নিজেরা নফলের পিছন লেগে থেকে রাত পার করে দিল অথচ ফরসটা তার ছুটে গেল সেটি এরও পেল না এই ক্ষেত্রে শয়তান সাকসেস হয়ে গেল কারণ ফরস যদি ছুটিয়ে দিতে পারি তাহলে ওই লোকটাকে আমি কুফুরিতে ঠেলে দিলাম ওই লোকটাকে কুফুরিতে ঠেলে দিলাম ও রাত ভোর যত নফল পড়েছে সবটা বেকার হয়ে গেল ভানটা করলো কি আপনাকে নামাজেই লেগিয়ে দিল আপনাকে ভালো কাজে লাগিয়ে দিল এর জন্য কিছু লোক আছে ভালো কাজ ভালো কাজ বলে সমাজে করতে গিয়ে আসল হারা হয়ে যাচ্ছে বৈরাগ্যির পথ বেছে নিয়েছে অথচ তার বাড়িতে তার বউ পর্দা করে কি না তার মেয়েরা কন্ট্রোলে আছে কি না তার ছেলেরা কোথায় থাকে তার কোনো খবর নাই মদ আর জুয়ায় ছেলেরা মাতাল হয়ে থাকে আর নিজে মাসের পর মাস আল্লাহর রাস্তায় মেহনত করতে থাকে এটা কত বড় বিভ্রান্তিকর কাজ আল্লাহ নিজে বলছেন কু আং ফুসা কুম ও আহলি কুম না রা কু আং ফুসা কুম তুমি তোমার নিজেকে বাঁচাও এরপর আল্লাহ বলছেন ও আহলি কুম তোমাদের পরিবারকে এখন নিজে আমল নাই অথবা নিজে আমল করলাম পরিবারের কোনো খবর আমি নিলাম না দায়িত্ব কর্তব্য অবহেলা করলাম তাহলে আমি কেমন করে সাধু হতে পারি এই জন্য যে সমস্ত লোকরা শরীয়তের কিছু কিছু আমলকে ধারণ করে এটার উপরেই কঠোরতা আরোপ করেছে এবং যেটা গৌণ এই গৌণ বিষয়টাকে অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে এরা কিন্তু নিজেরা বিভ্রান্ত হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষকেও বিভ্রান্ত করছে এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসম বলছেন ইন্নাহাদ্দিনুসরম এই দিনটা সহজ আল্লাহ নবী বলছেন যে তোমরা প্রেরিত হয়েছো হে উম্মত মুয়াসিরিন সহজ করার জন্য এরপরে রসুল আদেশ দিয়ে বলছেন তোমরা সহজ করো কঠিন বা কঠোরতা আরোপ করিও না সহজ করো কঠোরতা আরোপ করিও না আপনারা তো ওই হাদিসটা জানেন যে এক বেদুই নেসে মসজিদ নবীতে ঢুকে সে তার পেশাবের প্রয়োজন হল ও আর বুঝল না যে এটা আল্লাহর ঘর মসজিদ খেজুর পাতার ছাউনি আর বালু মাটি মনে করল যে কাজটা সেরে নি ফেলি তো ওই মসজিদের ভিতরেই সে পেশাব করা শুরু করে দিল এবার দেখুন রসুল সাল্লামের শরীয়ত বুজার কি ক্ষমতা আর তার সাহাবিদের মধ্যে কি পার্থক্য একটু খেয়াল করেন কিছু কিছু সাহাবি রেগে গেলেন যে মসজিদের লোকটা পেশাব করে দিচ্ছে ধমক দেবেন আল্লাহ নবী উল্টা বললেন তাকে ছেড়ে দাও তাকে ছেড়ে দাও তার প্রয়োজন মেটাতে দাও লোকটা প্রয়োজন মেটালো আর আল্লাহ নবী পরে বললেন এই তোমরা যারা আছো গিয়ে পানি এনে এটা পানিটা প্রবাহিত করে দাও যে যেটা আটকে গেছে সেটা ওই পেশাবটা যেন গড়িয়ে চলে যায় ওটা পরিষ্কার করে ফেল লোকটা দেখল সে বেদুইন মানুষ সে মনে করলো আরে কি মহৎ মোহাম্মদ কি উদার এই লোকটা কত ভালো মানুষ তো সে আবেগের ছুটেই বলল হে আল্লাহ তুমি আমার প্রতি দয়া করো আর মোহাম্মদের প্রতি দয়া করো অন্য কার প্রতি তুমি দয়া করিও না ওর যা বুঝতে রয়েছে যে আমি আমাকে তুমি দয়া করো আর মোহাম্মদ ভালো মানুষ তাকে দয়া করো এই লোকগুলি কঠোর এদেরকে দয়া করিও না তার মনে এই জিনিসটা ফুটে উঠছিল রসুল সাল্লাহ আলি ইসলাম কিভাবে চিকিৎসা করলেন কারণ এই লোকটা মসজিদটা কি এটাই বুঝে নাই আমাদের মধ্যে দেখবেন কিছু কিছু ঘটনা এরকম আছে যে ছোট বাচ্চারা পিছনের কাতারে থাকবে এটা কিন্তু সন্নত 
মসজিদে আসলে ছোট বাচ্চারা পিছনের কাতারে থাকবে এটাই রসুল সাল্লামের তরতিব কিন্তু এই তরতিবের উল্টা করলে কুফুরি হয়ে যাবে বা এই তরতিবের উল্টা করলে হারাম হয়ে যাবে এই তরতিবের উল্টা করলে বাচ্চাকে ধাক্কা দিয়ে মসজিদ থেকে বের করে দিতে হবে এর কোথায় দলিল আছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম যে তরতিবটা দিয়েছেন এর হ্যাকবোর্ডটা তো বুঝতে হবে একই মসজিদে নারী ও পুরুষেরা সলাত আদায় করবে এখন নারী ও পুরুষের মাঝখানে যারা না নারী না পুরুষ যাদের জীবন যৌবন বলতে কিছুই বুঝে না সেই অবুজ বাচ্চাগুলি করে রসুল মাঝখানে দাঁড় করিয়েছেন যেন ওই দুই শ্রেণীর ভিতরে পার্থক্য হয়ে যায় এবার এই রকম সম্ভাবনা নাই বাচ্চাগুলিকে বা তার তীব পিছনে রাখার কথা রাখলাম না পাশে যদি দাঁড় করিয়ে তাকে যদি আমি নিয়ে নেই তাহলে কি হবে কি হবে এই মাসআলাটি এমন কঠোর করে দেখলাম যে ওই হাদিসে পেয়েছি রসুল সাল্লাম পিছনের কাতারে বাচ্চাদেরকে দাঁড় করিয়েছেন সামনে থাকলে এমনভাবে ধমক দেই ওই বাচ্চা যেন আর মসজিদে না আসে অথচ রসুল সাল্লাহ আলিউসাল্লাম সলাত আদায় করছেন উসামা এসে রসুল সাল্লামের বাম দিকে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন আল্লাহ নবী হাত দিয়ে ধরে নামাজ অবস্থায় ঘুরে যা ডান দিকে এনে দাঁড় করাই দিলেন তাহলে কেমন করি আমরা এই কাজটা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম সলাত আদায় করছেন বলবেন আপনি নফল সলাত নফল সলাত হোক সলাত তো আদায় করছেন রসুল সেখানে তার নয়ন মনি হাসান হুসেইন রজি আল্লাহ আন হুমা খেলতে খেলতে এসে আল্লাহ নবীর ঘাড়ে তিনি সোলাত আদায় করছেন ঘাড়ে উঠাই নিচ্ছেন আর যখন তিনি সিজদা করছেন তাদেরকে আবার নামিয়ে দিয়ে সিজদা করতেছেন আপনি এমন রোড়ো হলেন যে একটা হাদিস পেলেন আর বাকি হাদিসগুলি না দেখে বাচ্চা দাঁড়িয়ে গেছে ধাক্কা দিয়ে তাকে মসজিদ থেকে বের করে দেবেন গেল একটা বিষয় আর একটা বিষয় হল মসজিদে অনেক সময় মুসল্লিরা আসে হয়তো বা কর্মব্যস্ত মানুষ সে দেখা গেল যে আজান হয়ে গেল আমি সলারটা আদায় করে ফেলি তার পরনে কাপড় আছে কি কাপড় আছে নিচে তার প্যান্ট হোক পায়জামা হোক আর লঙ্গি হোক আছে আর কি আছে উপরে তার শার্ট অথবা হাতাওয়ালা গেঞ্জি আছে সহজ কোথায় লোকটা নামাজ পড়তে এসেছে সলাত আদায় করতে এসেছে ওর হাতে টুপি নেই কারণ কাজে বের হয়েছিল টুপিটা নেই নেই এরকম ঘটনা অনেক সময় ঘটে টুপি ছাড়া মসজিদে চলে এসেছে এখন সলাত আদায়ের জন্য ফরজ হল তার যে অংশটুকু লজ্জাস্থান সেটা ঢেকে দেওয়া আর পুরুষের নাবি হতে হাঁটু পর্যন্ত যার দুই টুকরা কাপড় থাকবে তারা উপর ঢাকবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম বলেছেন যার কাপড় আছে অথচ কাঁদ খালি রেখে সলাত আদায় করেছে তার সলাত হবে না কাপড় নাই ওই অবস্থায় সতর ডেকে উপরটা খালি তার সলাত হয়ে যাবে এই জন্য ওই সমস্ত গেঞ্জি যেগুলি আপনার এই সেন্ডু গেঞ্জি এই গেঞ্জি দিলে সলাত আদায় হবে না কেন হবে না তার কাঁধ খোলা এই সেন্ডু গেঞ্জিগুলি কিন্তু গেঞ্জি এটা নয় এটাকে কাঁধ কেসে হ্যাঙ্গার হিসাবে ব্যবহার করে এই পোশাকের বৈশিষ্ট্য হলো এই কাঁধটা হচ্ছে হ্যাঙ্গার আর এর হ্যাঙ্গারে ঝুলাইয়ে বাকিটা পরে সুতরাং তার পুরোটাই খালি থাকে এই কাঁধ যেহেতু খালি থাকে সলাত আদায় হবে না কিন্তু সলাতের জন্য টুপি পরতে হবে টুপি না পরলে সলাত আদায় হবে না এই মর্মে কোথায় কোন হাদিসটা আছে এবং কখন টুপি ছাড়া মসজিদে ঢুকার কারণে রসুল ইসলাম কোনো মুসল্লিকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছেন এর দলিল কোথায় আছে আল্লাহ বলছেন 
যখন তোমরা যখনই সোলাত আদায় করতে যাবে তখনই তোমরা সৌন্দর্য অবলম্বন করবে আমরা সৌন্দর্য অবলম্বন করব আছে টুপিটা পরে নেব আছে টুপিটা পরে নেব সম্ভব পাগড়ি আছে সেটাও পরে নেব কিন্তু পাগড়ি পরে সোলাত আদায় করলে সত্তর গুণ বেশি নেকি হবে ওইটা কার বাবার পকেট থেকে দেবেন যেহেতু রসুলের হাদিসে নাই সেই যদি দেখেন পাগড়ি থাকার না থাক একটা পাগড়ি কোনো কোনো মসজিদের মেহরাবে থাকে ইমাম সাহেব মসজিদে ঢুকে আপনার কামান দে মুয়াজিন অথচ শরীয়তের নির্দেশ হলো ইমাম দিবে কামান অর্ডার করে মুয়াজিন কাতার সোজা করুন মোবাইল বন্ধ করুন তারপরে ইমাম সাহেব সেদিকে পাগড়ি বাঁধতেই থাকেন পাগড়ি বাঁধতেই থাকেন মুসল্লিরা আঁকা পাকা হয়ে দাঁড়ালো কাতার সোজা হলো কি হলো না এই দিকে কিন্তু ইমান সাহেবের কোনো খেয়াল নাই বরং মোয়াজিন একামত দিচ্ছে দিচ্ছে অথচ রসুল সাল্লাহ আলিউসাল্লাম একামত হয়ে যাওয়ার পরেও কাতার সুজা করার জন্য হেঁটেছেন একামত হয়ে গেছে সলাত শুরু করে দেবেন রসুলের মনে পড়ছে তার এখন পবিত্রতা বাকি রয়ে গেছে আল্লাহ নবী গিয়ে পবিত্রতা পুরা করে এসে আলাদা আর একামত দিতে বলেন নাই সেই একামত দিয়ে আবার সলাত আদায় করে দিয়েছেন অমর আদি আল্লাহ কাতারের মধ্যে ঘুরেছেন ঘুরে ঘুরে আঁকা বাঁকা হলে তাকে তাকে ধমক দিয়েছেন রসুল সাল্লাহ আলাইসলাম বলছেন তোমরা বক্ষ আঁকা বাঁকা করে কাতার কাতারে দাঁড়িয়ে না একজনের সেনা আগে চলে গেছে আরেকজনের সেনা পিছনে চলে গেছে রসুল সাল্লাম বলছেন এই রকম যদি করো তাহলে আল্লাহ তোমাদের দিলকেও পাকা করে দেবেন তাহলে এত কাজ করেছেন এখন এই সবের কোনো খেয়াল নাই পাগড়ি বাঁধা শেষ আর দুই কানে হাত ঝুলিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম মুয়াজিন সাহেব কাতকা আমাদের সলা বলতেই কখন মুয়াজিন সাহেব আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর লা ইলাহ ইল্লাহ বলবেন কমপ্লিট করার আগেই আল্লাহ আকবর শুরু হয়ে গেল এটা এই যে অতিরঞ্জন এই অতিরঞ্জনগুলি আমরা করে ফেলি আর এই সাধারণ বিষয়গুলির ভিতরেই আমরা তা সাদ্যুত করি কঠোরতা আরোপ করতে গিয়ে বড় বিষয়টা ছুটে গেল আচ্ছা এই ছেলেটা একটা যুবক মানুষ সে টুপি ছাড়া চলে এসেছে টুপি তো সলাতে পড়তে হবে বাধ্যতামূলক নয় কিন্তু আমরা মনে করি যেহেতু এটা সৌন্দর্যের বোষণ তাই সেটা রক্ষা করা উচিত এটা আদব এই আদবের সাথে মসজিদে প্রবেশ করা উচিত কেউ আসলো না এই কারণে তার সলাত হবে না তাকে সামনের কাতার থেকে বের করে দিতে হবে মসজিদ থেকে ধাক্কাই বের করে দিতে হবে এই যে এই কারণে এই সলা এই বাচ্চাগুলি কি হয়ে যাবে এই যুবকগুলি এই মানুষগুলি এই সামান্য একটি ভুলের কারণে হয়তো বা সে অভিমান করে সলাত আদায় থেকে দূরে থেকে যেতে পারে বলে আর আর নামাজই পড়বো না মসজিদই পড়বো না এইরকম ঘটনা একটা ঘটেছে আমি যখন তাইফে ছিলাম তো সৌদি সরকারের আপনার ধর্ম মন্ত্রণালয়ের একটা অংশ একটা বিভাগ হলো এই যারা আপনার সলাতের রক্ত হলে তারা অক্তের আগেই আজানের আগেই সব মানিস শহরগুলিতে ঘুরে গলিতে গলিতে ঘুরে তারা সতর্ক করেন আসলা ইয়া এবাদ আল্লাহ সলাতের সময় হয়ে গেছে বান্দারা সতর্ক হো মসজিদে যাও এটা দায়িত্ব পালন করে তাদের সাথে পুলিশও থাকে এখন একজন ভদ্রলোক সে সলাত আদায় করে কিন্তু ওই দিন সলাত আদায় করেছে তার দাবি সে আদায় করেছে কিন্তু সলাতের সময়ে তাকে দায়িত্বরত পুলিশ পেয়েছে সে বাহিরে তখন তাকে ধরেছে ধরে নিয়ে বলছে তুমি সলাত আদায় করো নাই এখন সলাত আদায় করো নিয়ে গিয়ে উজুর পানি দিয়েছে এবং সলাত আদায় করার জন্য যায় নামাজ দিয়ে দিয়েছে সলাত আদায় করো এখন সে বলে আমি সলাত আদায় করে ফেলেছি আর সলাত আদায় করব না এখন ও তো দেখে নাই সলাতের টাইমে বাহিরে দেখেছে জামাতের টাইমে তখন তাকে চাপ দিয়েছে এই চাপের কারণে সে ওখান থেকে মুসলেখা দিয়ে বের হয়ে আসছে যে আর এরম করব না যাই হোক বের হয়ে এসে বলছে আমার নামাজি মানুষ তারপরে আমারে দরে জোরে ঘুমে এইরকম করাকরি করলো আর নামাজি পড়বো না কোনোদিন আমি সাক্ষী যার নামাজি পড়বো না বাদ দেন 
এত আমার চাপাচাপি করছে কথা বিশ্বাস করতে চাই না নামাজি পড়বো না এই আপনার এই ছোট একটি মাসালার উপরে তাসাদুত করার কারণে যুব সমাজ যে মসজিদ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তার খবর কি আপনি রাখেন বলুন তো প্যান্ট পরা শরীয়তে আমরা হারাম বলবো না ঢেলা ঢেলা যদি প্যান্ট হয় আর সেটা যদি টাকনার উপরে থাকে তাহলে দূষণীয় না কারণ পুরুষের জন্য টাকনার নিচে পড়াটা হলো হারাম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম বলেছেন যে টাকনার নিচে যেটুকু যাবে সেটুকু জাহার নামে যাবে বরং যে সমস্ত লোকেরা অহংকার করে লঙ্গিকে বা পায়জামা প্যান্টকে টাকনার নিচে ঝোলাইয়া পড়বে আল্লাহ নবী বলছেন মঞ্জর রস বহু হুয়ালা অহংকার করে হেঁচড়াবে কিয়ামতের দিনে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এদের দিকে ফিরে তাকাবেন না অন্যায় কাজ এই প্যান্ট টাকনার নিচে যা গেলে এটার একমাত্র চিকিৎসা হলো কেচি দ্বারা কেটে দিতে হবে এটার বাঁশ টাস করে কিছু সময়ের জন্য ভাস করলাম আর কিছু সময়ের জন্য ছেড়ে দিলাম এটা হলো স্বার্থপরের কাজ মসজিদে ঢুকে সেটা ভাস করলাম আর মসজিদ থেকে বের হয়ে এটা ছেড়ে দিলাম তাহলে এই টাকনাটা খোলা রাখা শুধু নামাজের বেলায় নাকি সর্বাবস্থায় একজন পুরুষ টাকনার নিচে কাপড় পড়তে পারবে না মাসলা হলো সর্বাবস্থায় এখন সর্বাবস্থায়টা এনে আমার সুবিধা মতো সলাতের বেলায় সীমাবদ্ধ করে দিলাম এটা একটা ভুল এখন যদি একত্রে দুই ভুল এসে যায় দুইটা ভুল একত্রে এসে গেছে দুটা নিষেধ একত্রে এসে গেছে তখন কি করবেন তখন কি করবেন দুটা একসাথে করতে পারবেন না ধরে নেন একজন যুবক মসজিদে ঢুকে গেছে সলাত আদায় করার জন্য সে কিন্তু টাকনার নিচে প্যান্টটা ঝুলাইয়া পড়েছে আমাদের দেশের কোন আমি দেখি না আমার নজরে এই পর্যন্ত পড়ে নাই কোনো মসজিদে টাকনার নিচে প্যান্ট ঝুলাই পড়েছে এই অপরাধে যুবককে ধমক দেওয়া হয়েছে এটা করা হয়নি বরং টুপি আনে নাই সেজন্য ধমকাইয়া মসজিদ থেকে বের হয়ে দেওয়ার অনেক সাক্ষী আমি নিজেই অন্য কাছে যাওয়া লাগবে না অথচ টুপিটা সৌন্দর্যের বোষণ এটা না থাকলে সলাত হবে না এই মর্মে কোনো দলিল নাই এবং টুপিটা মৌলিক পোশাকও নয় সতর ঢাকা মৌলিক পোশাক কিন্তু টুপিটা মৌলিক পোশাকও নয় মৌলিক পোশাক নয় বলেই হজের মাঠে আল্লাহ রবুল আলমিন মাথাকে খোলা রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন মৌলিক পোশাক খোলা রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন এমনটা তো পাবেন না হ্যারাম পড়তে হবে দুই টুকরা কাপড় এক টুকরা লুঙ্গি বানাইতে হবে এটা মৌলিক এটা না হলে হবে না আর দেহ খোলা রেখে সলাত আদায় এটাও সিদ্ধ হবে না তাই ঢাকো উপরে আরেকটা দিয়ে আবৃত করে দাও ফার্স্ট পার্ট এবং সেকেন্ড পার্ট এটা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো ফার্স্ট পার্ট তারপরে হলো সেকেন্ড পার্ট কিন্তু কেউ যদি জুতা স্যান্ডেল না পরে তাহলে কি সে জাহান নামে চলে যাবে তার জন্য বলা যাবে সে উলঙ্গ হয়ে গেছে মাথায় যদি টুপি না থাকে তাহলে বলা যাবে সে কি এমন উলঙ্গ হয়ে গেছে জাহান নামে চলে যাবে না এটা মৌলিক পোশাক না সৌন্দর্য আমি যদি আপনাদের জিজ্ঞেস করি এক ভদ্রলোক এক ভদ্রলোক একটা একজোড়া শু পরেছেন তার শুটার দাম এক হাজার টাকা আর আরেক বদর লুক তিনি একজোড়া স্যান্ডেল পরেছেন তার স্যান্ডেলের দাম পাঁচ হাজার টাকা আপনাকে বলা হবে যে আপনি দুজনকে নম্বর দেন দশের ভিতরে দুজনের ড্রেসের উপরে ড্রেসিং করে আসছে দুজনকে আপনি নম্বর দেন আপনি স্যান্ডেলওয়ালাকে কত দেবেন আর শুওয়ালাকে কত দেবেন 
আপনি বল আপনার দৃষ্টিতে ওই এক হাজার টাকা আর পাঁচ হাজার টাকা দর্তব্য হবে না কারণ এই ক্ষেত্রে তার ফিটফাটের দিক থেকে সুটাই তাকে বেশি মানাবে তাই ওই কারণেই তাকে আপনি দশের ভিতরে দশই দেবেন সৌন্দর্য তাই সেই ক্ষেত্রে যেটা বলা হলো যে এটা সৌন্দর্য অনুরূপভাবে আপনার টুপিটাও সৌন্দর্য এটা আমাদের মুসলিম ঐতিহ্যের একটি বরং টুপিটা বিভিন্ন ধর্মের লোকেরাও পালন করে থাকে পাগলেরাও অন্য ধর্মের লোকেরা পালন করে থাকে আমার মনে হয় শিখরা যেই তালে পাগড়ি বাঁধে আমাদের কোনো মৌলভী এই তালে পাগড়ি বাঁধতে পারবে না এত সুন্দর পাগড়ি শিখদের এটা বিচার করতে হবে এটা মৌলিক পোশাক নয় আবার এহুদিরা এমন তালের এটা টুপি বানাইয়ে দিয়েছে এটা তাদের মতো এক কর্নারে সুন্দর করে ছোট করে এটা বানিয়ে দিয়েছে তাহলে এইগুলি মৌলিক নয় এই মৌলিক নয় যে বিষয়টা সেই বিষয়টাকে আমি অধিক গুরুত্ব দিলাম অথচ টাকনার নিচে প্যান্ট ঝুলে যাওয়া হলো হারাম এই হারামের ব্যাপারে আমার কোনো দৃষ্টি নাই যুবকরা হারাম কাজ করছে আমার চোখে বাদে না তাকে সতর্ক করি না এই কারণে কি হচ্ছে সমস্যা আমাদের বাড়তেছে সুতরাং প্রশ্ন হলো এই ক্ষেত্রে একটা যুবক ঢুকে গেছে মসজিদে সে প্যান্ট পরে টাকনার নিচে চলে গেছে তার জন্য টাকনার নিচে প্যান্ট পরাও নিষেধ আবার সলাত অবস্থায় কাপড়ের পায়জামা হাত গুটিয়ে পেস পেস দিয়ে এইভাবে গুটিয়ে পরাটাও নিষেধ দুই নিষেধের ভিতরে দেখতে হবে কোন নিষেধটা অধিকতর মারাত্মক অধিকতর মারাত্মক হচ্ছে সে যদি প্যান্টটা গুছায় তাহলেও নিষেধাজ্ঞার ভিতরে পড়ছে প্যান্টটা যদি ছেড়ে দিয়ে শেষরাইয়ে সলাত আদায় করে তাহলেও নিষেধাজ্ঞার ভিতরে পড়ছে তাই দুই নিষেধাজ্ঞার ভিতরে হলো আপনার প্যান্টটা গুছিয়ে ফেলা এটা হলো মাকরুহ অপছন্দ আর প্যান্টটা টাকনার নিচে ঝুল ছেড়ে দেওয়া হলো হারাম সুতরাং বলবো যে হারামটা আগে ছাড়ো তারপরে সলাতের ভিতরে ঢুকো সাময়িক চিকিৎসা তুমি মকরুটা করে ফেলো কিন্তু এই মকরুটা তুমি বারবার করবে তা যেন না হয় আজ মসজিদ থেকে বের হয়ে যাও গিয়েই এটার চিকিৎসা করো কেচি তারা কেটে সমাধান করো মুসল্লিয়ানি কেরাম এই জন্য এই ধরনের আপনার इसलम के बिगड़ाइया दिखे एवं जेटा न्याय नये न्याय बनिए फेल से कुरान व सुन्ना धार धारा এম তো পরিস্থিতি আমরা শুধু সামান্য একটি ত্রুটি বিচ্ছিতির কারণে এক দল আরেক দলকে কাফির বলে ফতোয়া দিয়ে দেব এটা কেমন কথা আমরা একটা হাদিস আসলে বলব এই হাদিসটা বর্ণনা করেছেন একজন মহাদ্দিস তো মহাদ্দিস তিনি হাদিস বর্ণনা করেছেন তিনি তো ফকেই ছিলেন না সুতরাং তার বর্ণ সংকলিত হাদিসটা মানা যায় না এই বলে আমি হাদিসটাকে অস্বীকার করে ফেললাম আমি বললাম যে হ্যাঁ ইমাম বোখারি আমরা বলি আসাহুল কুতুব বাদা কিতাব ইল্লা আল্লাহর কোরআনের পরে সর্বাধিক বিশুদ্ধ কিতাব হলো ইমাম বোখারি সংকরিত আল জাম যেটা সাহি বোখারি আমরা বলে থাকি যখন এই বোখারিতে হাদিসটা আসবে আমার চিরাচরিত আমল নিয়মিত আমল যে করে আসি তার উল্টা তখন আমি বলবো যে এটা রসুলের হাদিস এই হাদিসটা ইমাম বোখারি নিয়ে আসছেন হাদিসটা কিতাবটা সহি সর্বাধিক বিশুদ্ধ কিতাব প্রয়োজনে মানুষের মাঝে বোখারির এই কথাগুলি বলে ধোকা দিয়ে এখন মানুষের ভিতরে বোখারি খতমটাও আমরা চালু করে দিয়েছি কোরআন খতম শেষ এবার বোখারি খতম কারণ কোরআন খতম সব মৌলবী মুন্সিরা পারে এটা সস্তা হয়ে গেছে দেখেন না আগে এম ডাক্তার পাওয়া যেত না এখন ডাক্তাররা এম বিবিএস হওয়ার পরে কোয়ে লাভ নাই ঘরে ঘরে এখন এম বিবিএস সুতরাং আমাকে স্পেশালিস্ট হতে হবে না হলে আমার চেম্বারে কেউ আসবে না এখন আগে ছিল 
যে কোরআনটাই এম বি বি এস বড় একটা কিছু এখন কোরআন যখন সবাই পড়তে পারে তাহলে আমরা যারা বড় হুজুর তাদের তো আর কেরামতি থাকলো না এখন কেরামতির জন্য স্পেশাল আর একটা পথ বাইর করে দিলাম যে বুখারি তো আর সবাই পড়তে পারবে না এটা অন্তত আরও কিছুকাল আমাদের হাতে থাকবে তাই এখন বুখারি খতমের নামে আরেকটা তরিকা জারি করে দিলাম কোন হাদিসে কোন কিতাবে আছে কোথায় আছে আল্লাহর নবীর হাদিস পাঠ করা বরকত আল্লাহর নবীর হাদিস পাঠ করলে আপনি একদিকে হাদিস পাঠের বরকত পাচ্ছেন অপরদিকে যতবার হাদিস পাঠ করবেন একজন সাহাবির নাম যখন পাবেন রজি আল্লাহ আনহু তার জন্য আল্লাহর সন্তোষে দোয়া করবেন এই দোয়ার বিনিময়ে আপনি নাকি পাচ্ছেন তারপরে একটা হাদিস পাঠ করলে আসবে বিশ্ব নবী শ্রেষ্ঠ নবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামের নাম যতবার নাম আসবে ততবার আপনি শ্রদ্ধা ভরে তার জন্য সলাত সালাম পেশ করবেন আপনি একবার সলাত সালাম পেশ করার বিনিময়ে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আপনার আমল নমায় দশটি রহমত দান করে দেবেন দশটি নেকি দান করে দেবেন আপনার কাজগুলি সহ করে দেবেন সেটা অত্যন্ত ভালো কথা কিন্তু জনগণের রোগ মুক্তির জন্য বোখারি পড়িয়ে দেওয়া এইটা কোন তরিকায় আছে তাহলে এই সমস্ত কিছু করে ইসলামটাকে আমরা মানুষের কাছে কঠিন করে তুলে দিচ্ছি যেমন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা তারা ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা তাদের বিশেষ এক শ্রেণীর দায়িত্ব মনে করে নিয়েছে আর ইসলাম বলছে সকলকে তার প্রয়োজনীয় জ্ঞান অন্বেষণ করতে হবে প্রয়োজনীয় সকল জ্ঞান যেগুলি না হলে তার ইসলাম ইমান টিকবেন এটা সবার জানা ফরজ শিক্ষিত ও শিক্ষিত সবার ফরজ আল্লাহ বলছেন সেদিন এক জায়গায় গেলাম সেটা টাঙ্গাইল জেলায় মির্জাপুর থানায় কি হলো এক বদলুক আক্ষেপ করে আমাকে বলল যে আমি মসজিদে কোরআনের অর্থের অনুবাদ পড়তেছিলাম আমাকে মসজিদ কর্তৃপক্ষ ইমাম সাহাব মিলে আমাকে কোরআন পড়তে দেয় নাই বলছে কোরআন পড়া যাবে না কোরআন অত্যন্ত কঠিন জিনিস এটা তোমার আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব না এর চেয়ে ভালো তুমি ফাজাইলে আমল পড়ো লাভ হবে কোরআনের অনুবাদ পড়তে দেয় নাই কঠিনভাবে নিষেধ করে দিয়েছে কঠিন জিনিস সাবধান ওটা ধরা যাবে না আমি পরিষ্কার করে বললাম আল্লাহ যেখানে বলছেন আল্লাহ বলেন আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি কে আছো অনুদাবনকারী বুঝার শক্তিওয়ালা বুঝো যেখানে আল্লাহ বলছেন কোরআন তারা কি কোরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না মানুষেরা তোমরা এই কোরআন নিয়ে ভাবো চিন্তা করো পড়ো অনুসন্ধান করো যেখানে কোরআনের প্রথম নির্দেশ হলো এ করো বিষ্ণু রব্বি কাল্লা দি খালক সেখানে আমি বলি সাবধান কোরআন পড়া যাবে না এভাবেই মানুষকে আপনার আদনা বিষয়কে আলা করে দিয়ে তুচ্ছকে গৌণকে আপনার অতি গুরুত্ব দিয়ে মানুষকে ইসলাম থেকে ডাইভার্ট করার কৌশল করা হচ্ছে ফলে এক শ্রেণীর মানুষ অধিক সন্ন্যাসী হচ্ছে আবার আরেক দল লোক আপনার ধর্ম ত্যাগী হয়ে যাচ্ছে ধর্মকে কঠিন মনে করতেছে না ওটা করা যাবে না কঠিন কাজ ওটা আমরা পারবো না এই সব কারার কারণে আমরা ধ্বংস হচ্ছি সে কারণে সাহি মুসলিমের হাদিস সাহি মুসলিম দু হাজার ছয়শত সত্তর নম্বর হাদিস আবু দাউদের চার হাজার ছয়শত আট নম্বর হাদিস যেখানে আবদুল্লাহ ইবনে মেসৌদ রাজি আল্লাহ আনহু আরতাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এরশাদ ফরমান হালাকাল হালাকাল মুতানাত্তাউল যারা এই রকম তানাত্ত করে ধর্মের উপরে কঠোরতা আরোপ করতে চায় এই লোকগুলি ধ্বংস হয়ে গেল এই লোকগুলি ধ্বংস যদি বলি হালাকা তো আ তাহলে বলো ধ্বংস হোক আর না হলে বলি ধ্বংস হয়ে গেছে আল্লাহর নবীষরা তিন তিনবার বলেছেন যারা এইভাবে কঠোরতা আরোপ করে তারাই ধ্বংস সেই ধ্বংস আমরা অনিবার্য করে নিয়েছি 
বনি ইসরায়েলের লোকেরা আল্লাহ বলছেন তুমি এটা গাবি জবাই করো এটা গাবি জবাই করলেই হয়ে যেত কিন্তু বনি ইসরায়েল লোকেরা এই তাসাদ্দুত ও থানাত্মক করলো কঠোরতা কি করলো কে মশা গরু তো জবাই করবো গাবি কিন্তু গরুর রংটা কীরকম হবে আল্লাহকে রং এই রকম হবে তা সর্র নাজরিন দর্শকদের নয়ন কেড়ে নিতে পারে সেই রকম রং হবে বলে তার বয়সটা কীরকম হবে তো আল্লাহ কে লা ফার জুংওয়ালা বেখর একেবারে বড়ও না আবার একেবারে কাঁচাও না কচিও না তাহলে কি হবে আওয়া নম্বাই না দালিক খালি প্রশ্ন করে এরপরে যদি এরা বলতো ইন্না ইনশা আল্লাহ মুহতাদুন এবার বোধে আমরা পাবো এই ইনশা আল্লাহ বলে যদি কথাটা না বলতো আর বনি ইসরায়েলেরা যদি প্রশ্নের প্রশ্ন করত আল্লাহ হরবুল আলমিন ওই গাবির বিবরণ একটার পর একটা বড়তে থাকতেন কেয়ামত হতো তারা কোনো সমাধান পাইত না এই জন্য রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম বলছেন এই শোনো তোমাদের আগের লোকেরা এই সমস্ত অবান্তর প্রশ্ন করে ধ্বংস হয়েছে আমার তুকুম বিহি আমি তোমাদেরকে যে আদেশ দেই তোমরা সাধ্য অনুযায়ী সেটা আমল করো ওমা নাহাই তুকুম আনুফান তাহু যেগুলি থেকে আমি নিষেধ করি সেগুলি থেকে বিরত থাকো যা করতে বলি সাধ্য মতো করো এই ক্ষেত্রে কঠোরতা আরো করিও না সীমা লঙ্ঘন করিও না আজকে আমাদের ধ্বংস এইভাবে হয়েছে আমরা এইভাবে যদি দেখতে থাকি তাহলে অনেক প্রশ্ন এরকম পাব অনেক ঘটনা পাবো যেগুলি আমাদের সামনে যাজ্জল্যমান দলিল সুতরাং আমরা কোরআন ও সন্নাহকে বুঝতে চেষ্টা করি এবং অনুধাবন করার চেষ্টা করি দেখুন একজন ব্যক্তি বলছে আলহামদুলিল্লাহ রব্বির আলমি আর রহমানের রাহিম সে রহমান অর্থ বুঝে না রাহিম অর্থ বুঝে না কাকে বলছে রহমান কাকে বলছে রাহিম সে তো বুঝে না সুতরাং সে তার তো গভীরে প্রবেশ করতে পারবে না তাই আপনি বুঝুন আল্লাহ বলছেন তুমি বুঝো বুঝে শুনে অনুধাবন করে তারপর তুমি আগাও এই অপরাধটা কি আমাদের আমরা বলবো যে হে ভাইয়েরা হে আমার বোনেরা হে মমিনেরা পড়ুন শিখুন তালাশ করুন কোথায় হোক আছে আমল করার আগে দেখুন রসুল সাহসলামের তরিকা আছে কি না যাচাই বাচাই করে নিন ইসলামটাকে বুঝে আমল করুন না এটা বুঝতে দেওয়া যাবে না সনাতন ধর্মাবলম্বীরা তাদের ধর্ম যাজকেরা যেরকম ধর্ম খুকিগত করে রেখেছে আমরাও এখন যদি বলি আলেম ওলামারা ধর্মকে খুকিগত করে রাখব তাহলে কি হবে কি হবে এক সময় মানুষ ধর্ম ত্যাগী হয়ে যাবে ধর্মের প্রতি মানুষ বিরাগ ভাজন হয়ে যাবে মানুষ বলবে যে ধর্মের অপব্যাখ্যার কারণে আসুন আমরা বুঝতে চেষ্টা করি আজকে আমরা যেটা বললাম আমরা যেন শরীয়ত বুঝি এবং সেখানে আমরা তার তরতিব অনুযায়ী চলার চেষ্টা করি এবং যেন আমরা কোনো প্রকার কঠোরতা আরোপ না করি আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন আমিন আকুল কৌলিহাদ আস্তাফরিমসলিমিন বারক আল্লাহফিল কোরআন আদিম ওনফানি ওয়াকুমিল হাকিম ইন্নাহুতালিমিম ফস্তাহিন الحمد لله الذي خلق الإنسان وقد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم هداه السبيل ونصب له الدليل إما شاكرا وإما كفورا فسبحان الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما مدبرا سميعا بصيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مصليا كرام قلت تن دين أجي عمار كتشي ناران جنجو تكي تبرسنو أشلو جيب এক মহল্লার দুই দল দুই রকম ঝগড়া লেগে গেছে এক দল বলছে যে আপনার ওই ঠোঁটের নিচে নিচের ঠোঁটের নিচের দাড়িগুলি যারা কামায় ফেলে এরা কাফের আরেক দল বলছে যারা মুচ ব্লেড দিয়ে খুর দিয়ে কামায় ফেলে এরাও কাফের এখন দুই কাফেরের দ্বন্দ্ব কি সমাধান কি হবে আমি বোঝাতে চাচ্ছি আপনাদেরকে শুধু ইঙ্গিত দিলাম যে এইগুলি হচ্ছে আপনার ওই তাকফিরি ফেতনার অন্যতম কারণ শরীয়ত না বুঝা আর আদনা বিষয়কে অধিক গুরুত্ব আরোপ দেওয়া দিতে গিয়ে এই গোলমালগুলি আমাদের 
হয়ে যাচ্ছে অতএব এতে আমাদের সাবধান হতে হবে আসুন আমরা আল্লাহর নবীর প্রতি সলাত সালাম পেশ করি এটা আল্লাহর নির্দেশ এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব আল্লাহ রবুল আইন বলছেন সল্লু আলী সাল্লিম তসলিমা সুতরাং আমরা সবাই মনে মনে পড়ি আল্লাহ মুসল্লি আলা মোহাম্মদ ও আলা আলি মোহাম্মদ কামা সাল্লি তালা ইব্রাহিম ও আলা আলি ইব্রাহিম এন্নাক হামিদ মজিদ আল্লাহ বারিক আলা মোহাম্মদ ও আলা আলি মোহাম্মদ কামা বারক তালা ইব্রাহিম ও আলা আলি ইব্রাহিম এন্নাক হামিদ মজিদ আল্লাহ আইজাল ইসলাম ওল মুসলিমিন আল্লাহ আইজাল ইসলাম ওল মুসলিমিন আল্লাহ ওয়াহিদ সফুফ আল মুসলিমিন আল্লাহ জম কলিমত আল মুসলিমিন আল্লাহ মনসুর নাবে রহমতিকামর রাহিমিন আল্লাহ اللهم <تصفيق> ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اقيم الصلاه استو اقيم صفوفكم اعتدلوا دانه ما دیکھے কাতার সুজা করে দাঁড়ান জামাতে সলাত সহি হওয়ার শর্ত সময়ের মধ্যে একটি হলো কাতার সোজা করা আল্লাহ আকবর الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'bud wa Iyaka Nasta'in Ihdina Sirat Al-Mustaqim Sirat Al-Ladhina An'amta Alayhim Wairi Al-Maghdubi Alayhim Waladhalin Amin والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر رحمة الله إنهم رشدون إنهم مسلمون إنهم ودعنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله اللهم أنت السلام إنك السلام تبارك بذلك الله ولا عذبك 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 ولا عذ